ਸ਼ਕਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਵਿਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਚਾਹੇ 18 17 16 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਸ਼ਰਤ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਜ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਥੋੜੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਐਡ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਐਡ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ 55% ਹੈਗੀ ਹੈ 55% ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਉਹਦਾ 5.5 ਬੈਂਡ ਜਾਂ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ 55 ਤੋਂ 60% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 60 ਤੋਂ 65% ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਸਕੇ ਲਿਖ ਸਕੇ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕੇ ਪੜ ਸਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ
ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧੀਆ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 60 ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1+1 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲੂਗੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਕਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਅਵੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ 3000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਜੀ ਬਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 55% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ 60% ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਵਿਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਜਿਤਿੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ +2 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਢੇ 5 ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਨੇ 55% ਉਹਦੇ +2 ਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਟੈਸਟ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਯਾਨੀ ਕਿ 2018 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਜਾਂ 2019 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਕੇ ਨੂੰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 110% ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਓਪੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਨਾ ਕੋਰਸ ਠੀਕ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਘਟ ਸੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਾਵਾਂ ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਕਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਰਸਿੰਗ ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਨਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜੇਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਣਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲਈ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਜਾਣਗੇ 22 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਸਟਮੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਵੇਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਪਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਟੀ ਆਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਾਊਟ
ਲੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਊਗੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਊਗੀ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫੀਸਿਸ ਕੱਢਣੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਖਰਚੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾਊਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 55% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਸ਼ਾਲ ਕਿਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲੀ ਕੋਰਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਚੋਂ ਛੇ ਨਿਕਚੋਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵੀਕ ਦੀ ਅਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋ ਚ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਸ ਦੀ ਅਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਏ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਐਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹਾਇਰ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਈਪ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
चाहे तुम एस डी एस अपलाई कर रहे हो चाहे नॉन एस डी एस अपलाई कर रहे हो चंगे सक्सैस रेट के किसी तरह के बच्चे को घबराने की लड़ नहीं उ सो देखो हर कंट्री का अपना अपना उन्होंने सुनैरियो जो है रखा हुआ है उन्होंने शर्तों सू पूरा करना ही पाएगा यूके दिया शर्त है न्यूजीलैंड द अपन हो गए ऑस्ट्रेलिया के अपने रूल्स है कैनेडा के अपने रूल्स ने बट हाँ हर कंट्री जी है ना वो स्पैसीफिक है कि भी सूँ एक जैनुअन स्टूडेंट चाहिए है क्योंकि कई बार देखा भी जिन्हों की रिजैक्शन भी आ जाती है उन्होंने भी तो दोबारा मौके मिलते हैं कैनेडा कि इदा की कंट्री है कि जेकर थोड़ा गैप है चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे कैनेडा गैप न बच्चा कितने भी अपलाई कर सकता पर बशरते बच्चा गैप की जस्टिफिकेशन दे सकता है बच्चा दो हज़ार पंद्रह पास उन्होंने दसना पौगा उन्हें दो तीन साल की किया कोई घर काम कर किया कि जॉब की कोई छोटा मोटा डिप्लोमा किया कोई कोर्स किया जेकर गैप की जस्टिफिकेशन हैगी है तो तुम ईजीली अपलाई कर सकते हो दूजे पास ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸਡੀਐਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੀ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਟੈਕ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬੀਟੈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੌਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ਼ਰਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मेरा एजुकेशन अब्रॉड कंसल्टेंस सैक्टर सत्तर मोहाली तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है तो मैं बहुत खुश हाँ मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि मैं प्लस टू पास की हुई है दो हज़ार सतारा में आर्ट्स स्ट्रीम के नाल मेरा दो साल का गैप से मेरा वीज़ा की टू लर्निंग कॉलेज सिडनी तो आया है जुलाई एंड टेक लिय सो so, मैं सब में रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमा में वीज़ा नहीं आ रहे तो एक बार आके इस कंपनी में जरूर विजिट करना तो इतों के एम डी सर बहुत ही वजिया ने मैं इतों तो भी अपनी फैल लगा के बहुत खुशी हो रही है सू जितेंद्र सर ने बहुत वजी गाइड किया बहुत वजी सू लगे वीज़ा आ गया सू डेढ़ साल तो अभी पहला बहुत गए एजेंटा को लेकिन साड़ी कोई गलबात नहीं बनी जी सत श्रीकाल जी मैं प्रभजोत सिंह हाबड़ी तो अज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हाँ क्योंकि मेरा कनेडा का वीज़ा आ चुक है जी मैं प्लस टू जी दो हज़ार अठारह च की थी जिंद मेरे पचहत्तर प्रसेंट से वह भी आर्ट्स चो एंड उस बाद जी मेरे सिक्स बैंड आ फिर मैं अपनी फाइलिंग एजुकेशन अब्रोड वाले तो कराई है जे तो एंड हूँ मैं कैनेडा चंटारीओ च सेंटेनियन कॉलेज मिल चुके अपनी तुम भी अपनी फाइलिंग इतों ही कराओ एंड मेरे ब्रदर की फाइलिंग भी अभी इतों ही कराई सी सो so, स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोपरेटिव आ एंड तू इत कोई भी गलत सलाह नहीं दी जाऊगी सब तुम बिल्कुल सही ज जो भी थोड़ा वी
ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰ 70 ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ ਨੇ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਨੇ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 55% ਹੈ ਪਲੱਸ 2 ਤੁਸੀਂ 2018 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂ 2019 ਪਾਸ ਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਨਐਮ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏਐਨਐਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਬੈਂਡ 5.5 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ 17 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਜਾਂ 18 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ 19 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਰਾ